హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు తేజ అకాడమీ మన ఛానల్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబర్స్కి గుడ్ న్యూస్ అండి తెలంగాణ ఫార్మసిస్ గ్రేట్ టూ ఉద్యోగాలకు మరి అప్లై చేసినటువంటి అభ్యర్థులకి మెగా టెస్ట్ సిరీస్ మరి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంసీక్యూస్తో మరి లాంచ్ చేయడం అయితే జరిగిందండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ కవర్ చేస్తూ చాప్టర్ వైజ్గా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్లు అండ్ ఎంసీక్యూ విత్ ఎంసీక్యూస్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో పీడిఎఫ్ కూడా అందచేయడం జరిగింది ఫైవ్ నైంటీ నైన్ ఉన్నటువంటి కోర్స్ని జస్ట్ టూ నైంటీ నైన్కే ప్రజెంట్ అందచేస్తున్నాము తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా అతి త్వరలోనే మెగా గ్రాండ్ టెస్టులు కూడా లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది మన యాప్లో ఇప్పుడు కనుక మీరు తీసుకుంటే మెగా గ్రాండ్ టెస్టులు కూడా మీకు ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది వాటిని కూడా రాయవచ్చు ఈచ్ టెస్ట్కి ఎనభై మార్కులు ఎనభై నిమిషాల టైంలో డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో అదే విధంగా ఉంటుంది మీ కనుక టెస్ట్ సిరీస్ కావాలనుకున్న వారు తప్పకుండా మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని పర్చేస్ చేయవచ్చు మీ మొబైల్ నెంబర్తో రిజిస్టర్ అయ్యి లేదా టెస్ట్ సిరీస్ అని కామెంట్ పెట్టిన మీకు లింక్ పంపడం అయితే జరుగుతుంది ఓకేనా ఆల్ ద బెస్ట్ అండి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఈ యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ ఉందే విధంగా చూసుకోండి ఓకే మన టాపిక్ వచ్చేసి ఫార్మసిస్ట్ గ్రేట్ టూకి సంబంధించి యూనిట్ టెన్ అండి చివరి క్లాస్ అండి ఆల్మోస్ట్ మనము సిలబస్ టెన్ యూనిట్స్కి సంబంధించి క్లాసెస్ అయితే చెప్పుకున్నామండి ఇది చివరి క్లాస్గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నుంచి మనము రివిజన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్నీ తీసుకొని దాంట్లో వచ్చి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది మన రివ్యూలో ఓకేనా రివిజన్ టెస్ట్ సిరీస్లో అందరు కూడా రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి మీకు ఏదైనా టాపిక్ పైన క్లాస్ కావాలనుకుంటే తప్పకుండా మన రివ్యూలో చూద్దాము కామెంట్ రూపంలో ప్రతి ఒక్కరూ తెలియచేయండి ఓకేనా మరి ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటి ద డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ అండి ఆల్రెడీ క్లాస్ వన్ కంప్లీట్ చేసాం ఇది క్లాస్ నెంబర్ టూ చూద్దాం ముందుగా చిన్న లైక్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోస్ని చాలామంది చూస్తున్నారు బట్ తక్కువ మంది లైక్ చేస్తున్నారండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఓకే వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది ఫార్మసీ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పద్ద పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఫార్మసీ చట్టం యొక్క ప్రాథమిక ఉద్దేశము అన్సర్ ఆప్షన్ ఏ అండి టు రెగ్యులేట్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఫార్మసీ టు రెగ్యులేట్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఫార్మసీ ద ఫార్మసీ ద ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఫార్మసీ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈజ్ టు రెగ్యులేట్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ప్రా ఫార్మసీ అండ్ ఎన్షోర్ ద స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఫార్మసీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్రాక్టీస్ పంతొమ్మిది ఫార్మసీ చట్టం యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటండి రెగ్యులేట్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఫార్మసీ అండ్ ఎన్షూర్ ద స్టాండర్డ్స్ ఓకేనా అంటే ప్రాక్టీస్ను మరియు ప్రమాణాలను నిర్ధారించడము ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అండర్ ద డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఏ డ్రగ్ టు బి రిజిస్టర్ అంటే ఒక డ్రగ్ రిజిస్ట్రేషన్ పొందాలంటే నమోదు కాబడాలంటే ఎలాంటి స్టాండర్డ్స్ అనేవి ఫాలో కావాలి ఏమి ఉండాలి మెయిన్గా ఏం అవసరం క్లినికల్ ట్రయల్ డేటా మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ లైసెన్స్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ సర్టిఫికేషన్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఏమో ఆప్షన్ డి అంటే ఆల్ ఆఫ్ ది అన్నీ ఉండాలి క్లినికల్ ట్రయల్స్ డేటా ఉండాలి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ లైసెన్స్ ఉండాలి క్వాలిటీ కంట్రోల్ సర్టిఫికేషన్ ఉండాలి ఆల్ ఆఫ్ ది ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి టు రిజిస్టర్ ఏ డ్రగ్ అండర్ ద డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ క్లినికల్ ట్రయల్ డేటా ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ లైసెన్స్ అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ మరి సర్టిఫికేషన్స్ ఆర్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ అన్నీ కూడా ఉండాలండి కంపల్సరీ అది ఓకే నెక్స్ట్ ద నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టాన్సెస్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వాజ్ ఆ ఇన్యాక్టెడ్ టు ఏం చేస్తుందండి నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ మరియు మానసిక పదార్థాల చట్టము మరి ఏ దృష్టితో అమల్లోకి వచ్చింది ఎందుకోసము అన్స ఆప్షన్ ఏ అండి కంట్రోల్ ద యూజ్ ఆఫ్ నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ ద యూజ్ ఆఫ్ నార్కోటిక్స్ ద నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టాన్సెస్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వాజ్ ఆ ఇన్యాక్టెడ్ టు కంట్రోల్ ద ప్రొడక్షన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ ఆ నార్కోటిక్స్ డ్రగ్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టాన్సెస్ టు ప్రివెంట్ అబ్యూజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద పెనాల్టీ ఫర్ అనాథరైజ్డ్ పొసిషన్ ఫర్ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండర్ ద నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టాన్సెస్ యాక్ట్ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ మరియు మానసిక పదార్థాల చట్టం క్రింద అనాధికార నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ సొంతమైతే శిక్ష ఏమిటి ఆప
as a penalties for unauthorized possession of a narcotic drugs okay important question and okay next the term formulation in a, a pharmacy refer to the term formulation in a pharmacy is referred to pharmacy lo formulation ane padam deni suchistundi em suchistundi answer option b and d the process of drug production the process of drug production important formulation refers to the process of com uh, combining active ingredients with a ex uh, excipients to create a specific dosage from for medications okay pharmacy lo formulation ante munduko pratyeka dosage roopanni srushtinchadaniki karya dirghamaina padarthalu mariyu sahaya padarthalanu kalapadamu okay important next what uh, what does the drug and uh, cosmetics act regulate regarding cosmetic products aushadhalu mariyu cosmetic chattam andinchina cosmetic utpattala niyantrana gurinchi em suchistundi option d all of the above manufacturing standards quality control labeling requirements important we are also done the drugs and cosmetics act regulates manufacturing standards quality control and the labeling requirements for cosmetic products to ensure consumer safety important question and next the medical termination of a pregnancy act 1971 allows abortion under what condition 1971 lo vaidya raddu chattamu nishpatti e paristhitulu emiti nishpatti chese paristhitulu ante the medical termination of pregnancy okay garbha vichiti chattamu 1971 mari abortion ki elanti conditions ni suchinchadam jarigindi option d all of the above only in case of fetal abnormalities in case of a material health risk uh, at the request of the woman anni kuda sarena be the medical termination of pregnancy act 1971 allows for abortion under various conditions including fetal abnormalities ante ayoka pindam yokka ante sariga peragakopovadam laanti paristhitullo risk to uh, maternal health next and upon the woman's request paina kuda idi jarugutundi next one which body is responsible for the regulation of pharmacy education in india pharmacy vidya niyantrinche atvandi baadhyata evaru kuntundandi answer option b and the pharmacy council of india pci pharmacy council of india the pharmacy council of india is responsible for regulating pharmacy education and maintaining the standards of pharmacy practice in india important next one what is a key component of the uh, poison act of 1919 poison act of 1919 what is the key component option d all of the above definition of uh, poisons regulation for sale of poisons licensing requirement of vendors anni kuda sarena vendi yokka niyantrinche atvanti chattamu veet anni ni gurinchi kuda chusukuntundandi poison act of 1919 okay the poison act of 1919 includes a definitions of poison ante poisons ante enti enni rakalu regulations for the sale ante vaati yokka ammakaniki elanti niyantranalu untayi and licensing for requirement for vendors selling such as substances ante ilanti vishapoorthamaina atvanti padarthala nammadaniki license nu kuda kontha mandiki aithe istharu next the term statutory body in pharmacy refer to ओके प्राणिक संस्था देश अटा फोमसी एन आर्गनजे क्रिएटेड बै ला ए वॉलीरी असोसीये ए प्राइवेट आर्गनजे ए रिसर्च इंस्ट्यूशन आपशन ए आर्गनजे क्रिएटेड बै ला अंत चट द्वारा प्रत्येक रूप संस्थ ओके इंपारटे ए स्टाट्यूटरी बाॉडी ईज एन आर्गनजे क्रिएटेड बै एन ऐक्ट आफ लेजिस्लेषन वित् स्पेसीफि फंक्षन अंड पवर्स आर् डिफाइन बै ला ओके ना चट द्वारा मरी प्राणिक रूपंदबड़न संस्थ अंडी ओके नैक्स्ट वन वोट इज़ द सिग्निफिके आफ् दि शेड्यूल सिस्टम इन एंड द ड्रग् एंड कास्मेटिक्स ऐक्स वाट इज़ द सिग्निफिके आफ् दि शेड्यूल सिस्टम इन द ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स ऐक्ट आपशन इट कैटगरी इट कैटगरी ड्रग्स एंड दूसेज इट कैटगरी ड्रग्स एंड दे 
usages. The scheduled system categories drugs based on their potential for abuse, medical use and uh, regulatory controls. So guiding their availability and uh, prescribing practices important okay next under the drugs and cosmetic act which of the following is considered as a schedule h drug schedule h drug ga dan manamu deni pilustam schedule h lo unde atuvante drug over the counter medications prescription medications herbal uh, remedies so dietary supplements option b and d ప్రిస్క్రిప్షన్ మెడికేషన్స్ అండి అంటే ఈ యొక్క షెడ్యూల్ హెచ్ డ్రగ్స్ అనేవి ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఇవ్వకూడదు ఓకేనా గమనించాలి షెడ్యూల్ హెచ్ డ్రగ్స్ ఆర్ అ ప్రిస్క్రిప్షన్ మెడికేషన్ దాట్ కెన్ ఓన్లీ బి డిస్పెన్స్డ్ విత్ ఏ వ్యాలిడ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఫ్రమ్ ఏ లైసెన్స్డ్ ప్రాక్టీషనర్ అంటే ఒక డాక్టర్ చెప్తే తప్ప వేరే వారికి వాటిని ఇవ్వకూడదు ఇవ్వరు కూడా ఓకే ద మెయిన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఏ డ్రగ్ ప్రైస్ కంట్రోల్ ఆర్డర్ ఈస్ టు ఓకేనా Drug Price Control Order. What is the purpose? What is the purpose? Option A. Regulate pricing of essential drugs. Regulate pricing of essential drugs. The Drug Price Control Order aims to regulate the pricing of essential drugs to ensure affordability and accessibility of consumers. So, when you get drugs, 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 you get drugs. మరి వీటినైతే మరి ధరలు నిర్ణయించడం అయితే జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ అథారిటీ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ గ్రాంటింగ్ లైసెన్సెస్ ఫర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అంటే ఔషధ తయారు ఈ యొక్క డ్రగ్స్ని తయారు చేయడానికి లైసెన్సులను మంజూరు చేసే సంస్థ ఆప్షన్ బి అండి సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ సిడిఎస్ఈ అంటారు The Central Drug Standards Control Organization is the authority responsible for granting licenses for the manufacturer of drugs and ensuring compliance with the regulations. Important. Next one, Chudha. What is the role of the Pharmacy Council of India? What is the role of the Pharmacy Council of India? Option D, all of the above. Regulation of a pharmacy education. So, granting licenses. లైసెన్స్ ఆఫ్ అ ఫార్మసిస్ట్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ అ ప్రొఫెషనల్ స్టాండర్డ్స్ సెట్టింగ్ ప్రొఫెషనల్ స్టాండర్డ్స్ ద ఫార్మసీ కన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెగ్యులేటింగ్ ఫార్మసీ ఎడ్యుకేషన్ సో గ్రాంటింగ్ లైసెన్సెస్ టు ఫార్మసిస్ట్ అండ్ సెట్టింగ్ ప్రొఫెషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఫార్మసీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఫార్మసీ నెక్స్ట్ which section of the drugs and cosmetics act deals with the registration of drugs registration of drugs answer option b and d section 18 section 18 of the drugs and cosmetics act deal with the registration of drugs and the conditions for registration to ensure safety and efficacy okay and aushadalu mariyu cosmetic chattams lo section 18 ఔషధాల నమోదును మరియు భద్రత మరియు సమర్థతను నిర్ధారించడానికి నమోదుకు అవసరమైన పరిస్థితులకు సంబంధించినదిగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ద టర్మ్ ఎక్స్పెంట్ ఎక్సిపెంట్ రిఫర్స్ టు ద టర్మ్ ఎక్స్పియంట్ రిఫర్ టు ఆప్షన్ బి అండి ఇనాక్టివ్ సబ్స్టాన్స్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ క్యారియర్ ఇనాక్టివ్ సబ్స్టాన్స్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ క్యారియర్ చూద్దాం Yeah, expient and expient is an inactive substance used in a formulation to provide a suitable co- consistency and uh, stability for the active ingredient. Important. Next. What does the term bioavailability mean in a pharmacology? What is the term bioavailability mean in pharmacology? And what is bioavailability in pharmacology? option b and d the proportion of a drug that enters systematic circulation the proportion proportion of a drug that enters systematic circulation bioavailability refers to the proportion of a drug that enters systematic circulation when introduced into the body so uh, influencing the therapeutic effect okay next one the purpose of a clinical trials in a drug development is to 
ద పర్పస్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటండి ఆప్షన్ ఏ యాసెస్ సేఫ్టీ అండ్ ఎఫికసీ యాసెస్ సేఫ్టీ అండ్ ఎఫికసీ దాని యొక్క భద్రత మరియు సామర్థ్యాన్ని నిర్ధారిస్తుందండి ఓకేనా క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఆర్ కండక్టెడ్ టు యాసెస్ ద సేఫ్టీ అండ్ ఎఫికసీ ఆఫ్ ఏ లా ఆఫ్ ఏ న్యూ డ్రగ్ ఇన్ ఎ హ్యూమన్స్ బిఫోర్ ఇట్ కెన్ బీ అప్రూవ్డ్ ఫర్ పబ్లిక్ యూజ్ అంటే కొంతమంది పైన యూజ్ చేస్తారండి వాలంటీర్స్ పైన వారి పైన పనిచేస్తే సో వాటికి అప్రూవల్ అయితే లభిస్తుంది నెక్స్ట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఈజ్ అ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఏ కంట్రోల్డ్ సబ్స్టాన్స్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఈజ్ అ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఏ కంట్రోల్ సబ్స్టాన్స్ ఆప్షన్ బి అండి షెడ్యూల్ ఎక్స్ డ్రగ్స్ అంటారండి వీటిని ఓకే షెడ్యూల్ ఎక్స్ డ్రగ్స్ షెడ్యూల్ ఎక్స్ డ్రగ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎ కంట్రోల్ సబ్స్టాన్స్ డ్యూ టు దేర్ హై ప్రొటెన్షియల్ ఫర్ అబ్యూస్ అండ్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు స్ట్రిక్ట్ రెగ్యులేటరీ కంట్రోల్స్ షెడ్యూల్ ఎక్స్ ఔషధాలు అత్యధిక మద్యం వినియోగం కలిగి ఉండడం కారణంగా నియంత్రిత పదార్థాలుగా వర్గీకరించబడతాయి మరియు కఠినమైన నియమావళులకు లోబడి ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ద కీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది నేషనల్ ఫార్మస్యూటికల్ పాలసీ ఈజ్ టు జాతీయ ఔషధ విధానం యొక్క కీలక ఉద్దేశం ఏంటి ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబో అండి ఎన్షూర్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ అ క్వాలిటీ మెడిసిన్స్ కంట్రోల్ డ్రగ్ పాలసీస్ ప్రమోట్ అ ఇండిజినస్ డ్రగ్ ప్రొడక్షన్ అన్ని సరైనవి ద నేషనల్ ఫార్మస్యూటికల్ పాలసీ ఎయిమ్స్ టు ఎన్షూర్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ క్వాలిటీ మెడిసిన్ నాణ్యమైన మందుల తయారీ కంట్రోల్ ప్రైజెస్ ధరల నియంత్రణ అండ్ ప్రమోట్ ఇండివిజినియస్ అంటే స్వదేశీయంగా తయారు చేయబడినటువంటి ఔషధాలను ప్రోత్సహించడం అంటే స్వదేశీయంగా ఎక్కువగా తయారయ్యేలా చూడడము విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది డ్రగ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆప్షన్ బి అండి కండక్టింగ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ కండక్టింగ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ చూద్దాం కండక్టింగ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఈజ్ ఎ నాట్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది డ్రగ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ద రోల్ ద రోల్ ఈజ్ టు ప్రైమరీ రెగ్యులేటరీ అండ్ ఓవర్సైట్ ఫోకస్డ్ ఇంపార్టెంట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఫార్మకో విజిలెన్స్ ఈజ్ టు ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఫార్మకో విజిలెన్స్ ఏంటండి ఆప్షన్ ఏ మానిటర్ అడ్వైజ్ డ్రగ్ రియాక్షన్స్ ఫార్మకో విజిలెన్స్ ఈజ్ అ ఎసెన్షియల్ ఫర్ మానిటరింగ్ అడ్వర్స్ అడ్వర్స్ డ్రగ్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఎన్షూరింగ్ డ్రగ్ సేఫ్టీ పోస్ట్ మార్కెటింగ్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్ అ జెనరిక్ డ్రగ్స్ జెనరిక్ డ్రగ్స్ యొక్క ముఖ్యమైన డిస్క్రైబ్ ఏంటి వివరణ ఆప్షన్స్ ఏంటి ఆఫ్ పేషెంట్ డ్రగ్స్ మార్క్ మార్కెటెడ్ వితౌట్ బ్రాండ్ నేమ్స్ అంటే బ్రాండ్ నేమ్స్ అనేవి లేకుండా చాలా తక్కువ నేమ్ కలిగినటువంటి బ్రాండ్స్తో వీటిని ఉపయోగిస్తారని చాలా తక్కువ కాస్ట్లో జనరిక్ మెడిసిన్ అంటాం వీటిని ఓకే జనరిక్ డ్రగ్స్ ఆర్ మెడికేషన్ దాట్ ఆర్ కెమికల్లీ ఐడెంటికల్ టు దేర్ బ్రాండెడ్ కౌంటర్ పార్ట్స్ బట్ ఆర్ ఆ మార్కెటెడ్ వితౌట్ ఆ బ్రాండ్ నేమ్స్ వన్స్ ద ఒరిజినల్ పేషెంట్ ఎక్స్పైర్ పేటెంట్ పేటెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వీటిని జనరిక్ ఔషధాలుగా తీసుకొస్తారు ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ ది ఎసెన్షియల్ మెడికేషన్స్ లిస్ట్ ఈస్ టు అవసరమైన ఔషధాల జాబితా యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఆప్షన్ బి ఎన్షూర్ యాక్సెస్ టు ఎసెన్షియల్ డ్రగ్స్ ఫర్ ఆల్ ద ఎసెన్షియల్ మెడిసి ఎసెన్షియల్ మెడి మెడిసిన్స్ లిస్ట్ ఎయిమ్స్ టు ఎన్షూర్ యాక్సెస్ టు ఎసెన్షియల్ డ్రగ్స్ ఫర్ ద పాపులేషన్ ఫోకస్ ఇన్ ఆన్ పబ్లిక్ హెల్త్ నీడ్ సో గా ఇది రోజుకు సంబంధించిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ అండి ఇంతటితో మనము యొక్క ఫార్మసిస్ట్ గ్రేట్ టూకి సంబంధించినటువంటి అన్ని క్లాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ నుంచి మనము రివిజన్ అయితే చూడబోతున్నాము మీకు నచ్చిన టాపిక్ని ఒక పర్టిక్యులర్ టాపిక్ని కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా దానిపైన రివిజన్ చేద్దాం ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ